আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি সাকলাইন আসিফ শুরুতে জানিয়ে দেব সংবাদ শুরু পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি 12500 টাকা নির্ধারণ প্রতি পরিবারের জন্য থাকবে রেশন কার্ড ডিসেম্বর থেকে নতুন কাঠামো কার্যকর বিএনপি ভিরু ও কাপুরুষের দল সরকার হটাতে গিয়ে নিজেরাই হটে গেছে বললেন ওবাইদুল কাদের 48 ঘন্টা অবরোধ সফল করতে নেতা কর্মীদের আহ্বান রয়েছে বাংলাদেশে হরতাল অবরোধে সহিংসতা গ্রহণযোগ্য নয় জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না যুক্তরাষ্ট্র লক্ষীপুর তিন ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের উপনির্বাচনের ফলাফল গেজেটে স্থগিত তদন্ত শেষে ব্যবস্থা গ্রহণ জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন এগারো নভেম্বর দু হাজারই থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রেলপথ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী চলাচল শুরু এক ডিসেম্বর বাসের চেয়ে কম ভাড়া হওয়ায় খুশি কক্সবাজারবাসী অবশেষে বাড়ল তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি মঙ্গলবার সচিবালয়ে মজুরি বোর্ডের এক সভায় তৈরি পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি সাড়ে বারো হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে প্রস্তাবিত মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে এ সময় শ্রমিকদের কাজে ফেরার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী এই মজুরি ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করা হবে সাথে পাবেন রেশন কার্ড রিপোর্ট করছেন ইলিয়াস কমল দু সালের নভেম্বরে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয় পাঁচ হাজার তিনশো টাকা তারপর থেকে অতিরিক্ত বছরে পাঁচ শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধি হলেও বাজার পরিস্থিতিতে বিশ হাজার তিনশো চৌরানব্বই টাকা ন্যূনতম মজুরি দাবি করে আসছিল শ্রমিকরা এই নিয়ে দেশ জুড়ে পোশাক শ্রমিকদের আন্দোলন দিনকে দিন বাড়তেই থাকে অবশেষে মালিক পক্ষের প্রস্তাবিত বারো হাজার পাঁচশো টাকাই ন্যূনতম মজুরি হিসেবে ঘোষণা করে মজুরি বোর্ড শ্রম প্রতিমন্ত্রী জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশেই তৈরি পোশাক শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে মজুরি বোর্ড থেকে যে সুপারিশ এবং এটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই যত দ্রুত সম্ভব এই মজুরি দেওয়াদের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন মজুরি বোর্ডকে এছাড়া বছরে পাঁচ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট বেতন গ্রেড সাতটি থেকে কমিয়ে পাঁচটি নির্ধারণ করা হয়েছে বলেও জানান পাশাপাশি প্রতিটি পরিবার পাবে একটি করে ফ্যামিলি কার্ড যার মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য টিসিবি থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কম মূল্যে কিনতে পারবেন শ্রমিকরা একটা কার্ডের মধ্যেই নির্দেশিত থাকবে যতগুলো সদস্য এরা ফ্যামিলি কার্ডটা তারা ব্যবহার করতে পারবে এবং পরবর্তীতে এটা রেশনিং ব্যবস্থারও চালু করার ব্যবস্থার কথা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তা আজকে আপনাদের কাছে এটাই মেসেজ আর সেই সাথে সাথে আমি আহ্বান জানাব আমাদের শ্রমিক নেতৃবৃন্দ যারা আছেন মালিক ভাইরা যারা আছেন প্রত্যেকের কাছে যে আপনারা ফ্যাক্টরি খুলে দেবেন এবং শ্রমিক ভাইদের বলবো কাজে যোগদান করতে ডিসেম্বর থেকে নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর করা হবে বলেও জানানো হয় এ সময় শ্রমিকদের দ্রুত কাজের যোগদানের আহ্বান জানান শ্রম প্রতিমন্ত্রী ও বৈঠকে আসা মালিক পক্ষের প্রতিনিধিরা শেখ হাসিনাকে হঠাৎ গিয়ে বিএনপি নিজেরাই হটে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মুক্তিযোদ্ধা হত্যা দিবস উপলক্ষে মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় বিএনপিকে ভীরু ও কাপুরুষের দল বলে আখ্যা দেন তিনি এদিকে প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সেমিনারে বিএনপিকে সন্ত্রাসী দল বলে মন্তব্য করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সবার নৈতিক দায়িত্ব বলে জানান তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ আরও জানাচ্ছেন রাকিব হাসান মুক্তিযুদ্ধ হত্যা দিবস উপলক্ষে বিকেলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আলোচনা সভার আয়োজন করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আলোচনায় অংশ নিয়ে বিএনপির হরতাল ও অবরোধের নামে আগুন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা আলোচনা সভার প্রধান অতিথি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন শেখ হাসিনাকে হটাতে গিয়ে বিএনপি নিজেরাই হটে গেছে শেখ হাসিনাকে হটাতে শেখ হাসিনাকে হটাতে গেলে আপনারাই হটে যাবে জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান স্থগিত করে বিএনপি নেতারা ভীরু ও কাপড়সের মতো আচরণ করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি আমি একটা প্রশ্ন রাখতে চাই সাতই নভেম্বর কার দিন 
বিএনপির দিবস কি দিবস জাতীয় দিবস জাতীয় দিবসের কর্মসূচি স্থগিত করে দেয় যে দল তাদের মতো ভীরু কাপুরুষ এদের রাজনীতি দিবসটি উপলক্ষে শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে যুবলীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় হত্যাকাণ্ডের পেছনের মাস্টার মাইন্ডের খুঁজে বের করতে কমিশন গঠনের দাবি জানান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মুজামেল হক জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সেমিনারে বিএনপি সন্ত্রাসীদের নির্মূল না করা পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ এটা কোন রাজনৈতিক দল এটি একটি সন্ত্রাসী সংগঠনে পরিণত হয়েছে এবং এই আগুন সন্ত্রাসীর একজন অবশিষ্ট না থাকা পর্যন্ত মানুষের দাবি হচ্ছে তাদেরকে গ্রেপ্তার অভিযান অব্যাহত রাখা রাকিব হাসান মাইটিভি ঢাকা বুধবার সকাল থেকে দুই দিনের অবরোধ সফল করতে নেতা কর্মীদের মাঠে থাকার আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি ভার্চুয়াল এক ব্রিফিং এ আহ্বান জানান দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আহমেদ অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যস্থতায় নির্বাচন হলে বিএনপি সেই নির্বাচনে অংশ নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন দলটির ভাইস চেয়ারম্যান হাফিজুদ্দিন আহমেদ প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা মামলায় আগাম জামিন পেয়েছেন দলটির শীর্ষ তিন আইনজীবী মাহবুব সৈকতের রিপোর্ট বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে আঠাশ অক্টোবর সংগঠিত ঘটনায় এ পর্যন্ত গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে দলটির শীর্ষ নেতা থেকে শুরু করে তৃণমূল অনেক নেতাকে তবে মহাসমাবেশের দিন সরকারি কাজে বাধা ককটেল বিস্ফোরণ ও প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলার অভিযোগে করা রমনা থানার মামলায় উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন সিনিয়র তিন আইনজীবী নেতা বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান জয়নুল আবেদিন নিতায় রায় চৌধুরী এবং যুগ্ম মহাসচিব মাহবুব উদ্দিন খোকন অন্যদিকে আট বছর আগে দু হাজার সালে রাজধানীর ভাটারা থানায় করা নাশকতার মামলায় আত্মসমর্পণ করলে কারাগারে পাঠানো হয় বিএনপির সাবেক দুই সংসদ সহ পাঁচজন কেন্দ্রীয় নেতাকে গেল মাসের ন তারিখ ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এই মামলায় চার বছরের সাজা দেন অভিযুক্তদের এদিকে আঠাশ অক্টোবরের পর থেকে তালাবদ্ধ রয়েছে দলটির নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয় সাত নভেম্বর দলটি বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করলেও বিদ্যমান অবস্থার কথা জানিয়ে এবছর কোনো কর্মসূচি পালিত হবে না বলে জানায় দলটি সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিএনপি এবং সমমনা দলগুলো ঘোষিত তৃতীয় দফায় বুধবার থেকে দুদিনের অবরোধ কর্মসূচি সফল করতে ভার্চুয়াল এক সংবাদ সম্মেলনে নেতাকর্মীদের মাঠে থাকার আহ্বান জানান দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজবি আহমেদ গণ দাবির উপর ভিত্তি করে এই অবরোধ কর্মসূচি এটা নিছক বিএনপির কোনো দলীয় কর্মসূচি না প্রত্যেকের কাছে আমার আকুল আহ্বান আপনারা শত বাধা অতিক্রম করে যেমন এতদিন কর্মসূচি পালন করে এসছেন আবারও আপনারা এই কর্মসূচি পালন করবেন অন্যদিকে মুঠোফোনে গণমাধ্যমের সাথে এক সাক্ষাৎকারে জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যস্থতা ও তত্ত্বাবধানে আগামী নির্বাচন হলে তাতে বিএনপির অংশ নেওয়া উচিত এবং তেমন নির্বাচন হলে নিজেও তাতে অংশ নেওয়ার আগ্রহের কথা জানান দলটির ভাইস চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজুদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম আমি মনে করি যে আগামী নির্বাচনে জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের মধ্যস্থতায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করে বিএনপি তাতে অংশগ্রহণ করা উচিত বিএনপি নির্বাচন করলে আমি নিজে ভিন্ন একটি রাজনৈতিক দল করবেন এমন গুঞ্জনেরও জবাব দেন হাফিজুদ্দিন আহমেদ আমি বর্তমানে অসুস্থ রাজনীতি নিয়ে তেমন কোনো আগ্রহ নেই মাহবুব সৈকত মাইটিভি ঢাকা পুলিশ কনস্টেবল আমিরুল ইসলাম পারভেজ হত্যার প্রধান আসামি ছাত্রদল নেতা আমানুল্লাহ আমানকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম সিটিটিসি মঙ্গলবার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন করে তথ্য জানিয়েছেন সিটিটিসি প্রধান আসাদুজ্জামান তিনি জানান আমানের সাথে থাকা হত্যাকাণ্ডে জড়িত অন্যান্যদেরকেও গ্রেফতার করা হবে কালভার্ট রোডের পশ্চিম মাথায় ডিয়ার টাওয়ারের সামনে বিএনপির কর্মীদের নির্দয় প্রহারে এবং ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছেন সেই হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্ব দেওয়া আমানুল্লাহ আমান যিনি ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তাকে আমরা গতকালকে মহাখালী এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি
বাংলাদেশে চলমান হরতাল অবরোধে সহিংসতা গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী প্রেস সচিব বেদান্ত প্যাটেল যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্র এসব ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করছে বলেও জানান তিনি সোমবার হোয়াইট হাউসের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না যুক্তরাষ্ট্র আতিকুর রহমান তিতাসের রিপোর্ট গত আটাইশ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশ চলাকালে হঠাৎ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে দলটির নেতাকর্মীরা গাড়ি ভাঙচুর প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা সহ ঘটে পুলিশ হত্যার মতো ঘটনা এর পরদিন থেকেই হরতাল অবরোধের মতো কর্মসূচি পালন করছে দলটি এতে যানবাহনে ভাঙচুর ও আগুন দেওয়ার ঘটনাও ঘটছে যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সহকারী প্রেস সচিব বেদান্ত প্যাটেল বলেন বাংলাদেশে চলমান হরতাল অবরোধে সহিংসতা গ্রহণযোগ্য নয় যুক্তরাষ্ট্র এসব ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করছে তিনি জানান বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না মার্কিন প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্র নিয়মিতই সরকার বিরোধী দল সুশীল সমাজ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে কাজ করছে এই মুহূর্তে জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনী পরিবেশের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে বলেও জানান স্টেট ডিপার্টমেন্টের সহকারী প্রেস সচিব বেদান্ত প্যাটেল লক্ষ্মীপুর তিন ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের উপনির্বাচনের ফলাফলের গেজেট স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন ইসি এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন ইসি সচিব জাহাঙ্গীর আলম ইসি সচিব বলেন লক্ষ্মীপুর তিন আসনের উপনির্বাচনে ফলাফলের গেজেট স্থগিত রাখা হয়েছে এ ব্যাপারে তদন্ত শেষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান ইসি সচিব যে তথ্য উপাত্য পাওয়া গিয়েছে সেটা নির্বাচন কমিশন বিশ্লেষণ করেছেন এবং এটা সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপার এবং জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে তদন্ত করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন তারা সরজমিনে তদন্ত করে যে রিপোর্ট দিবেন সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরে কমিশন এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে শুধু আইনে যেহেতু বলা আছে গেজেট প্রজ্ঞাপন না মানে স্থগিত রেখে তদন্ত কার্যক্রম চলবে সেই অনুযায়ী কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন আগামী এগারো নভেম্বর দু হাজারই থেকে চট্টগ্রামে রেলপথের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ট্রেন চলাচল শুরু হবে পহেলা ডিসেম্বর ঢাকা কক্সবাজার সর্বনিম্ন ভাড়া পাঁচশো পনেরো টাকা ও সর্বোচ্চ ভাড়া দুই হাজার ছত্রিশ টাকা অর্থাৎ বাসের চেয়ে কম ভাড়ায় যাতায়াতের সুযোগ মিলছে পর্যটন নগরী কক্সবাজারে এম সাইফুল ইসলামের তথ্য ভিডিওচিত্রে আবু সাইদ ওপুর রিপোর্ট এগারো নভেম্বর দু হাজারই থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রেলপথ উদ্বোধন আর এর উড়ে ঢাকা থেকে প্রতিদিন একটি আন্তনগর ট্রেন চলবে ট্রেনটি ঢাকা থেকে রাত সাড়ে দশটায় যাত্রা করে বিমানবন্দর এবং চট্টগ্রাম স্টেশনে বিরতি দিয়ে সকাল ছটা চল্লিশ মিনিটে কক্সবাজারে পৌঁছাবে মঙ্গলবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন থাকবে ট্রেনটির সব মিলিয়ে ঢাকা থেকে কক্সবাজার যেতে সময় লাগবে আট ঘন্টা এর ফলে উচ্ছ্বসিত সাধারণ মানুষ রেল স্টেশন হবে রেল আসবে সেটা আমাদের স্বপ্ন ছিল এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে এটাতে আমরা গর্ববোধ করতেছি আনন্দ উদ্বেগ কাজ করতেছে প্রবাল এক্সপ্রেস হিমসুরি এক্সপ্রেস কক্সবাজার এক্সপ্রেস ইনানি এক্সপ্রেস লাবনী এক্সপ্রেস ও সেন্ট মার্টিন এক্সপ্রেস এই নামগুলোর মধ্য থেকে ট্রেনটির নাম চূড়ান্ত করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিক ভাবে থেকে এই কক্সবাজার পর্যন্ত যে রেল লাইন এটা ট্রেন চলাচলের জন্য এটা শুভ উদ্বোধন করবে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজারের সর্বমোট পাঁচশো একান্ন কিলোমিটার বাণিজ্যিক দূরত্ব ধরে ভাড়া নির্ধারণ করা খবরে আনন্দ যেন কমতি নেই সংসদ সদস্যদেরও এই সরকারের চলমান উন্নয়নের যে ধারাবাহিক পাঁচ বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সফলভাবে তিনি কাজ সমাপ্ত করলেন এই কক্সবাজারের এবং এটি আমাদের কক্সবাজার শুধু নয় 
এটি সারা দেশের সম্পদ প্রকল্পটি দুই সালে অনুমোদনের সময় ব্যয় ধরা হয় এক হাজার কোটি টাকা দুই সালে প্রকল্প সংশোধনের ব্যয় বেড়ে হয় আঠারো হাজার শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্র উচ্চ শিক্ষার বিষয়ে তথ্য জানাতে এডুকেশন ফেয়ার এর আয়োজন করেছে ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস যুক্তরাষ্ট্রের এডুকেশন প্রোগ্রামের অংশীদারিতে এডুকেশন ইউএস প্ল্যাটফর্মে মেলা আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য পনেরোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা মেলায় অংশগ্রহণ করেছে ঢাকার গুলশান ই এম এক সেন্টারে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয় মেলায় সম্ভাব্য শিক্ষার্থী শিক্ষক অভিভাবকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি কর্মকর্তাদের সাথে মুখোমুখি আলাপের সুযোগ পান বাংলাদেশের মেধাবী উচ্চ শিক্ষা প্রত্যাশী শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রের লেখাপড়া করতে নানা ধরনের স্কলারশিপ আর্থিক সহযোগিতা করছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনটা জানান দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা স্টিফেন এফ ইবেলি ও ব্রেন্নান ফ্লানিগান গাজায় ইসরায়েলি নিঃসংসদ দখলদারিত্ব অবিলম্বে বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সঙ্গে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ব নেতাদের ঐক্যবদ্ধ থাকার তাগিদ দিয়েছেন তিনি সৌদি আরবের যুদ্ধে অনুষ্ঠিত ইসলামে নারী বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে তাগিদ দেন তিনি প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে মুসলিম নারীদের কল্যাণের জন্য কিছু সুপারিশ ও প্রস্তাবনা তুলে ধরেন সাইদুর রহমান আবির রিপোর্ট সৌদি আরবের জেদ্দায় ইসলামের নারীর মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন শীর্ষ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় প্রধানমন্ত্রী ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও অঞ্চলটিতে অবৈধ দখলদারিত্বের বন্ধের আহ্বান জানান stand by palestinian then they can survive they can get back their own life and own land that is very very important we must remain united for part on behalf of our palestinian brothers and sisters all those muslim women should have their voices এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইসলামে নারীর মর্যাদা তুলে ধরার জন্য সৌদি আরব ও ওয়াইসি কে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশে নারীর অধিকার ও লিঙ্গ সমতা রক্ষার গর্বিত ঐতিহ্য রয়েছে নারী উন্নয়নে তার সরকারের নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগের কথা জানিয়ে মুসলিম নারীদের কল্যাণে কিছু সুপারিশ ও প্রস্তাবনা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী সাইদুর রহমান আবির মাই টিভি এবার আমাদের কৃষি টাঙ্গালের নাগরপুর ও দেলদর উপজেলায় গত বছরের চেয়ে এবার বেশি সুগন্ধি জাতের ধান চাষ করেছেন কৃষকরা চলতি মৌসুমে আমনের পাশাপাশি কালিজিরা চিনিগুড়া বাসুমতি ও ব্রি থার্টি ফোর জাতের ধান আবাদ করেছেন তবে দেশে উদ্ভাবিত ব্রি থার্টি ফোর ধানে ফলন বেশি হওয়ায় কৃষি বিভাগ কৃষকদের এ জাতের ধান বেশি আবাদের পরামর্শ দিচ্ছেন প্রতিনিধি মোহাম্মদ আনিস খানের তথ্য ভিডিওচিত্রে আমেনা হিরা রিপোর্ট টাঙ্গাইলে নাগরপুর ও দেলদুয়ার উপজেলার কৃষকরা এবার সুগন্ধি জাতের ধান কালিচিরা চিনিগুড়া ও ব্রি চৌত্রিশ চাষ করেছেন ব্যাপক হারে দেশে সুগন্ধি চালের চাহিদা বেশি থাকায় প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ সুগন্ধি চাল আমদানি করতে হয় বিদেশ থেকে তাই আমদানি খরচ কমাতে দেশে সুগন্ধি জাতের ধান বেশি পরিমাণে চাষ করছেন কৃষকরা চলতি মৌসুমে আমনের পাশাপাশি নিজ উদ্যোগে কালিজিরা ও চিনিগুড়া ধানের চাষ করেছেন কৃষকরা সুগন্ধি জাতের ধানের ফলন আমনের চেয়ে বেশি হয়েছে বলে জানান কৃষকরা 
আর এলে চেনি গুড়ি কাটব খুব ভালো ফল আইছে এলাই দিছে তবে আমরা তো ধানের দাম পাই না চাউলের যে দাম সেন যদি আমরা ধানের ওরকম দাম পাই না আর যদি একটু সহযোগিতা করে তাহলে আমরা আরো একটু বাসবো আর কি বিনামূল্যে বীজ সার সরবরাহ সহ সব ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে বলে জানান এই কৃষি কর্মকর্তা এই সুগন্ধি জাতের ধান চাষের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি কৃষকদের পাশে থেকে এই সুগন্ধির সম্প্রসারণ করার জন্য যেন কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে সুগন্ধি জাতের ধানের আবাদ আরও বাড়ানো গেলে আমদানি নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি কৃষকরাও আর্থিকভাবে লাভবান হবেন এমনটাই মনে করেন সংশ্লিষ্টরা আমেনা হীরা মাই টিভি নিউজ ডেস্ক তহবিল গঠনের আহ্বান জানালেন জাতিসংঘ মহাসচিব আঙ্গুলের ইঞ্জুরিতে বিশ্বকাপ শেষ টাইগের অধিনায়ক সাকিবের দলে ডাক পেয়েছেন এনামুল বিজয় পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে কৃষক ছাউনি স্থাপন করায় খুশি সেখানকার কৃষকরা প্রতিনিধি মাসুদ রানার পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে জাহিদ আহমেদ বাবুর রিপোর্ট দেশের দুঃখী মানুষের জীবনমানের উৎকর্ষ সাধনে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের নানাবিধ কার্যক্রম এখন সর্বত্রই দৃশ্যমান রাজধানী ছাপিয়ে এখন বিভিন্ন জেলা শহরেও বইছে এই শহরের সরকারের সেই উন্নয়নের ছোঁয়া তাই তো দেশের কৃষক সমাজের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে মেহেরপুরে গড়ে তোলা হয়েছে কৃষক ছাউনি শেখ হাসিনা নামকরণের কৃষক ছাউনি নির্মাণের পাশাপাশি খাল খননের ফলে কৃষকদের জীবনে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে বলে মনে করেন তারা রাস্তাটা যখন প্রচুর কাদা হতো এখন রাস্তাটা হয়েছে আমাদের রাস্তায় আমরা ভ্যান নিয়ে মাঠে যাই সাইকেলে ফসল মোটরসাইকেলে ফসল সবকিছু তো ফসল এখন আরামে আমরা যাতাস করছি দু হাজার তিন হাজার টাকা নিতে খালি ভাড়া এখন মোটামুটি দুশো টাকা চলে যাচ্ছে বাড়িতে পাট কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ছিলেন নিবেদিত প্রাণ সরকার সেই ধারা অব্যাহত রেখে চলেছেন বলেও মনে করেন তারা সব দিক বিবেচনা করে আমরা এই শাখা খালটি খনন করেছি যার ফলশ্রুতিতে এখন বর্ষা এলেই মাঠে আর কৃষকের ফসল ডুবে যায় না তারা বেশ ভালো আছে আমি ব্যক্তিগতভাবে বেশ কয়েকবার এই মাঠে গিয়েছি জাহিদ আহমেদ পাবু মাই টিভি জানিয়ে দেব প্রবাসের সংবাদ মালয়েশিয়া বাংলাদেশ হাই কমিশনে জাতীয় সংবিধান দিবস পালিত হয়েছে সোমবার বিকেলে কুয়ালালামপুরের হাই কমিশনের মিলনায়তনে এই উপলক্ষে আলোচনা সভা হয়েছে আলোচনা সভা হাই কমিশনার মোহাম্মদ শামীম আহসান তার বক্তব্যে বলেন যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদূর প্রসারী এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গণতন্ত্র আইনের শাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার মাত্র এক বছরের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন বাঙালি জাতির জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়া বসবাসরত বাংলাদেশ কমিউনিটির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ হাই কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন ফিলিস্তিন ইসরায়েল প্রসঙ্গ টানা এক মাস ধরে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল নির্বিচারে এই হামলায় এখন পর্যন্ত দশ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন পাল্টা প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে হামাসও এর মধ্যেই চলমান এই সংঘাত পেয়েছে নতুন মাত্রা গাজার পাশাপাশি এবারে লেবানন থেকে ইসরায়েলে 
হামলা চালাচ্ছে হামাস সোমবার এক বিবৃতিতে হামাসের কাসাম ব্রিগেডের লেবানন শাখা বলেছে তারা উত্তর ইসরায়েল শহর নাহারিয়া এবং হাইফা শহরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে ষোলোটি রকেট নিক্ষেপ করেছে অন্যদিকে ইসরায়েল জানিয়েছে তারা এক ঘন্টার মধ্যে লেবানন থেকে প্রায় তিরিশটি রকেট নিক্ষেপের ঘটনা শনাক্ত করেছে এদিকে ফিলিস্তিনের জনগণের সহায়তার লক্ষ্যে এক দশমিক দুই বিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও কুতারেস হাতে আছে মুহূর্তে খেলার সংবাদ ওয়ান ডে বিশ্বকাপ প্রসঙ্গ ইঞ্জুরির কারণে বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেল টাইগার অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের তার পরিবর্তে দলে ডাক পেয়েছেন এনামুল হক বিজয় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলার সময় চোট পান সাকিব বোলিংয়ের সময় নিজের দ্বিতীয় ওভারে বাঁ হাতের আঙ্গুলে এই চোট পান তিনি এরপরও নিজের বোলিং কোটা পূরণ করেন তুলে নেন গুরুত্বপূর্ণ দুইটি উইকেট পাশাপাশি ব্যাট হাতে খেলেন বিরাশি রানের দারুণ এক ইনিংস ম্যাচ শেষে পাওয়া এক্সট্রে রিপোর্ট বলছে তার আঙ্গুলে চির ধরেছে সেরে উঠতে চার সপ্তাহ সময় লাগতে পারে এই অধিনায়কের ফলে তিনি পরের ম্যাচ খেলতে পারবেন না তাতে এবারের বিশ্বকাপ এখানে শেষ হয়ে গেল সাকিব আল হাসানের ইতিমধ্যে ভারত থেকে দেশে ফিরেছেন টাইগার অলরাউন্ডার সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বারো হাজার পাঁচশো টাকা নির্ধারণ প্রতি পরিবারের জন্য থাকবে রেশন কার্ড ডিসেম্বর থেকে নতুন কাঠামো কার্যকর বিএনপি ভিরু ও কাপুরুষের দল সরকার হঠাৎ গিয়ে নিজেরাই হটে গেছে বলে নবাইদুল কাদের আটচল্লিশ ঘন্টা অবরোধ সফল করতে নেতা কর্মীদের আহ্বান রিজফির বাংলাদেশে হরতাল অবরোধে সহিংসতা গ্রহণযোগ্য নয় জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না যুক্তরাষ্ট্র লক্ষ্মীপুর তিন ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের উপনির্বাচনের ফলাফলের গেজেটে স্থগিত তদন্ত শেষে ব্যবস্থা গ্রহণ জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন এগারো নভেম্বর দু হাজারই থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রেলপথ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী চলাচল শুরু এক ডিসেম্বর বাসের চেয়ে কম ভাড়া হওয়ায় খুশি কক্সবাজারবাসী সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমাদের এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফি